Hi friends, welcome to Muthi Maths and English channel. Friends, we are going English grammar. Lo, one word substitution is going to discuss time period related words. Friends, we are going to watch this video. We are going to share it with our friends. Ok, friends? Friends, already you know, this one word substitution is going to be video this video is going to be able to watch this video in the description lo, a playlist yaka link a playlist lo meku anni varasaga order lo untai avanni okkaru watch cheyandi okay na friends so first word ante ee roju time period sambandhinchi nerchukobe first word ante annual annual ante samasthananku okka sari jarigedi happening once in a year happening once in a year okay na samasthananku okka sari jarigedi annem antu ante annual antam annual happening once in a year annual day antam kada anniversary lu chestam antaru kada every year chesedi prathi samasaram jarigedanni antanti annual antam annual okay na happening once in a year samasaram okka okka sari jarigedanni antam ante annual an antam maku telisinde okay na biennial biennial ante ikkada bi and trend ante every two years jarigedanni antanti biennial antam happening happening in two years ante prathi rendu samasthalaku jarige danni biennial antam every year prathi samasam jarige danni antam ante annual antam biennial bi ante rendu okay na triennial tri ante moodu kabatti moodu samasthalaku okkaru jarige danni antam ante happening in three years moodu samasthalaku okkaru jarige danni antam ante triennial antam triennial okay na next ante quadrennial quadrennial ante quadrilateral ani manu maths lo nechukuntam quadrilateral 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 ante enti manu nechukunnam chaturbhujam chaturbhujam ante nalugu bhujalu unnadi ante nalu ani ardham quadrilateral ante nalu ani ardham quadr ante nalugu aa vidhanga manu quadr ni gurtinchukunte quadrilateral ante chaturbhujam chaturbhujam ante nalugu bhujalu kabatti నాలుగు సంవత్సరాల కోసం జరిగేదాన్ని ఏమంటామంటే క్వాడ్రేనియల్ అంటాం ఓకేనా హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాల కోసం జరిగేదాన్ని ఏమంటామంటే క్వాడ్రేనియల్ అంటాం ప్రతి ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ జరిగేదాన్ని ఏమంటాం ట్రయేనియల్ అంటాం ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ జరిగేదాన్ని ఏమంటాం బయనియల్ అంటాం ప్రతి సంవత్సరం జరిగేదాన్ని ఏమంటాం యాన్యువల్ అంటాం యాన్యువల్ ఓకేనా క్వాంక్వేనియల్ క్వాంక్వేనియల్ క్వాంక్వీ అంటే ఫైవ్ అని అర్థం అండి క్వాంక్వీ 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 అంటే ఫైవ్ అని అర్థం అండి ఫైవ్ ఐదు అని అర్థం క్యాంక్వీ అని ఒకటికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఐదు అని అర్థం అర్థమైందా కాబట్టి ఈ క్యాంక్వీ అంటే ఐదు కాబట్టి ఎన్ఎన్ఐ ఏఎల్ అన్నిటికీ చివరి నా చూడండి ఐఏఎల్ ఐఏఎల్ వచ్చింది కదా కాబట్టి జరగడం హ్యాపీనింగ్ అనమాట హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్యాంక్యూ అంటే ఫైవ్ కాబట్టి ప్రతి ఐదు సంవత్సరాల కోసం జరిగేదాన్ని ఏమంటే హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాంక్యూ ఇన్ ఇయర్ ఓకేనా హ్యాపీ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏదైనా ఒకటే హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదు సంవత్సరాల కోసం జరిగేదాన్ని ఏమంటాం అంటే క్యాంక్యూ అని ఇయర్ అంటారు క్యాంక్యూ అని ఇయర్ ఓకేనా ఇక్కడ క్యాంక్యూ అంటే ఫైవ్ అని మీనింగ్ ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ప్రతి సంవత్సరానికి జరిగేదాన్ని టూ ఇయర్స్ కోసం జరిగేదాన్ని త్రీ ఇయర్స్ కోసం జరిగేదాన్ని ఫోర్ ఇయర్స్ కోసం జరిగేదాన్ని ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం జరిగేదాన్ని అంటే ఎన్ఎన్ఐ ఏఎల్ అని చివరి నష్టం చూసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఈ పదాల బట్టి మనము ఇన్ని సంవత్సరాల కోసం నుంచి పోల్చవచ్చు క్యాడర్ అంటే క్యాడర్ లేటర్ అంటే నాలుగు ట్రయనియల్ ట్రయ్ అంటే మూడు బై అంటే రెండు యాన్యువల్ అంటే వన్ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం జరిగేదాన్ని నెక్స్ట్ డిసీనియల్ డిసీనియల్ అంటే డిసీనియల్ అంటే మనము డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు దశాంశ భిన్నాలు డెసిమల్ దశాంశ భిన్నాలు డెసిమల్ అంటే దశాంశ అంటే పది అంతే కదా కాబట్టి డెసీనియల్ని ఆ విధంగా గుర్తుంచుకోండి డెసి అంటే పది డెసిమల్ అంట కదా డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ దశాంశ భిన్నాలు అని మ్యాథ్స్లో చెప్పుకుంటాం కదా కాబట్టి డెసీనియల్లో డెసి అంటే పది అంటే ప్రతి పది సంవత్సరాల కోసం జరిగేదాన్ని అంటాం డెసీనియల్ అంటాం హ్యాపీనింగ్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ ప్రతి పది సంవత్సరాల కోసం జరిగేదాన్ని అంటే డెసీనియల్ అంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఇంతవరకు ప్రతి సంవత్సరానికి జరిగేది 
ప్రతి రెండు సంవత్సరాలు జరిగేది మూడు సంవత్సరాలు జరిగేది నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగేది ఐదు సంవత్సరాలకు వస్తుంది జరిగేది పది సంవత్సరాలకు వస్తుంది జరిగేది దాని గురించి ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సెంటేనియల్ సెంటేనియల్ అంటే సెంటేనియల్కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే సెంటినరీ సెంటినరీ అంటే శతాబ్ది ఉత్సవాలు అంటారు కదా శతాబ్ది ఉత్సవం అంటారు శత జయంతి అంటాం కదా సెంటినరీ సెంటినియల్ అంటాం అంటే హండ్రెడ్ ఎత్ యానివర్సరీ యానివర్సరీ ఓకేనా హండ్రెడ్ ఎత్ యానివర్సరీ అంటే వందవ శతాబ్ది అదే వందవ శత జయంతి అంట కదా వంద సంవత్సరాల కోసం జరిపేది అని ఏమంటాం అంటే సెంటినియల్ అంటాం హండ్రెడ్ ఎత్ యానివర్సరీ సెంటినియల్ ఓకేనా సెంట్ అంటే ఇక్కడ సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంట్ అంటే వంద ఓకేనా హండ్రెడ్ అని వద్దాం సెమీ సెంట్ అంటే సెమీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక మీనింగ్ ఉంది సెమీ అంటే ఆఫ్ అని మీనింగ్ ఉంది ఆఫ్ ఇలా ట్వైస్ అని మీనింగ్ కూడా వస్తుంది సెమీ అంటే ఆఫ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది ట్వైస్ అని మీనింగ్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ సెంటినైల్లో ఆఫ్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ కదా కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ అంటారు దీన్ని ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ ఓకేనండి డెసీనియల్ అంటే ఇక్కడ డెసీ అంటే టెన్ ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్ జరిగేది దాన్ని హ్యాపీనింగ్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఇస్ కాల్డ్ డెసీనియల్ అయితే ఇక్కడ చూడండి సెంటినియల్ సెంటినియల్ని ఏమని పిలుస్తాను మళ్ళీ సెంటినరీని కూడా అనొచ్చు సెంటినియల్ని సెంటినల్ అనొచ్చు అయితే సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్ ఎత్ యానివర్సరీ వందవ శత జయంతి అంటాం వందవ యానివర్సరీ అంటాం అలాగే సెమీ సెంటినియల్ అంటే సెమీ అంటే ఆఫ్ అని అర్థం సెంటినియల్లో ఆఫ్ అంటే హండ్రెడ్లో హాఫ్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ సో ఈ రెండు ఇలాగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకేనా ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ ఏమంటాం సెమీ సెంటినియల్ అంటాం సెంటినియల్ అంటాం ఓకేనా ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టైం పీరియడ్స్ సంబంధించిన వర్డ్స్ మరికొన్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సెస్క్వి సెంటినెల్ సెంటినియల్ సెస్క్వి సెంటినియల్ అంటే సెస్క్వి అంటే ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ అని అర్థం వన్ అండ్ హాఫ్ సెస్క్వి వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మరి సెంటినియల్ అన్నాం కాబట్టి సెంటినియల్ అన్నాం కాబట్టి సెంటినియల్కి సిస్క్వి అన్నాడు కాబట్టి ఏమవుద్ది వన్ ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ వన్ అండ్ హాఫ్ కదా సెంటినియల్కి ఇదొక సిస్క్వి అని వచ్చింది కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ ఎత్ అవుద్ది అనమాట వన్ ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ ఓకేనా వన్ ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ అంటాడు సిస్క్వి సెంటినియల్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ అంటే బై సెంటినియల్ బై సెంటినియల్ అంటే సెంటినియల్ అంటే ఇలా మనకి హండ్రెడ్ ఎత్ యానివర్సరీ బై అంటే టూ హండ్రెడ్ యానివర్సరీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్రై సెంటినియల్ అంటే సెంటినియల్ అంటే హండ్రెడ్ ఎత్ యానివర్సరీ ట్రై అంటే మూడు త్రీ హండ్రెడ్ ఎత్ యానివర్సరీ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి టెట్రా అంటే నాలుగు సెంటినియల్ అంటే హండ్రెడ్ ఎత్ యానివర్సరీ నాలుగు వందలు అనమాట ఫోర్ హండ్రెడ్ యానివర్సరీ పెంట అంటే ఐదు మాకు తెలిసింది కదా పెంట అంటే ఐదు కాబట్టి సెంటినియల్ అంటే హండ్రెడ్ యానివర్సరీ కాబట్టి ఐదు వందలు ఐదు వందలవ శతాబ్దం అదే ఉత్సవాలు అంటారు యానివర్సరీ ఉత్సవాలు ఓకేనా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎత్ యానివర్సరీ నెక్స్ట్ అండి సెంచురీ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వంద సంవత్సరాలు ఏమంటామంటే సెంచురీ అంటాం ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అని ఏమంటామంటే సెంచురీ అంటాం మనకు తెలిసిందే కదా ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ని సెంచురీ అని అంటాం మరి మిలీనియం అంటే ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ అంటే వెయ్యి సంవత్సరాల కాలాన్ని ఏమంటాం అంటే మిలీనియం అంటాం వంద సంవత్సరాల కాలాన్ని ఏమంటాం అంటే సెంచురీ అంటాం కాబట్టి పీరియడ్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ is called millennium a period of 1000 years is called millennium a period of 100 years is called century okay na friends adu undi kada meeku 150th anniversary ante not happy va varshikotsavam 200th anniversary ante 200th va varshikotsavam by centennial 300th anniversary ante 300th va varshikotsavam 400th ante 400th va varshikotsavam tetra centennial okay na 500th హండ్రెడ్త్ యానివర్సరీ అంటే ఐదు వందల వార్షికోత్సవం అనే పెంట సెంటినియల్ అంటాం ఓకేనా ఇవి మనకి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టైం పీరియడ్ వర్డ్స్ నెక్స్ట్ మరికొన్ని వర్డ్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా 
Next one, friends. Sexagenarian. Sexagenarian. Sexagenarian is 6. That is, generian. That is, age. That is, age. That is, age. That is, age. That is, sexagenarian. That is, ever. 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 That is, Who is in 60s? 60s and 10, 60 to 69 years. Around in Charathan Sansal Vice Majulon or Nevada, sexa generian and town. Okay, now sex and 6 and 60s and Gutuch Kondavadanga. Generian Oche and 60s or 70s and Oste Puno. Sex and sexa and sexa and 6. Come at this, sixteen good chunk, the other than mind look good chunk. Sexa generian and one who is in sixties, ever at the sixties lontaro, at the name, sexa generian and down. Again, septa generian, septa and seven, septa and seven. One who is in seventies, seventies and ten, dub by nunchi, dub by thumb, some sort of vice maj. Why is one of the name of the sexa generian? Dabba ninchi, Dabba tum the vice majulon of victory under sexa generian. Sorry, sorry, septa generian, septa generian, septa and seven on Gutu Kondi, seventies and Adam. Generian of Chinante, sixties to seventies and Oste Kuga. Okay, now, Kapati, septa, septa, septa generian and one who is in seventies. Seventies low on a victory on Tante, septa generian. Yavar vice at there. Dabba 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 Sexa and sixties. Okay, na? next nona generian. Nona generian and nine. Nine a matter. Nona and nine. Nineteen at them. One who is in nineties. In nineties is called nona generian. Nineteen inch in ninety nine years. You are going to the vice. A victory. Nona generian and them. Okay, na? even no occult way. Sexa generian, septa generian, octa generian, nona generian. Nona and nine, I was a good one nine and nineties. If I never sixty, seventy, eighty, ninety, so stay. If you was the Kuga, okay? Okay, next and centenarian. Centenarian and one who is hundred years old. One who is hundred years old is called centenarian. Yavaka, the one the sounds are put out to the other one sounds are equoise on to the one centenarian and town. Centenary and Vero. Centenary entity, hundredth anniversary. Hundredth anniversary. One the sounds are the reward scots on centenary and town. Centenary and person. Your person, a person, the hundred years put chess con to victory, centenary and town. Period name and town, century and town. Hundred years period. Period of hundred years. Susara, century and hundred of periods. Centenary and hundred at the anniversary. One the words got some. Centenary and the Yavaka one the sound of the one sound of the equoise on to the Avitan centenary and anta. Okay, friends. Idi one word substitution someone in chi time period related words and okay. Now, you Matu, you only got a note to prepare this for me. Mir order no prepare a one day, then Chipin to prepare a one day. Alagi one word substitution someone in chi videos like a link, playlist like a link, discussion of Perdano, under the Tapusa video and. Watch and D. Okay, friends, and the competitive jumps key over birthday, bank test like SSC, CDL, and it will go over birthday. Okay, friends, you video and me consider with me, friends, search and D. Taravata video, Marukun important words to me, Mudukosta, friends. Thank you.